，黄包车。停车，在这等我。啊，是是是。我找野村少佐。野村少佐，你的电话。我是野村，包括野村少佐，上次骗我情报的那个骚女人又出现了，您快过来吧，我马上带人过去。这儿的安全你负责好，我出去一趟。嘿。
也算照做。你先进去看看。我，你上去。上去把门打开。佟玲玲，发什么愣呢？我想起在戏班的日子。每次上台之前，都是师傅帮我梳的头。好，别多想了，去给我端个果盘过来。是，头。哎，哎，哎，哎，哎，哎。嗨，就是他！别开枪，是西游。啊！停！坏了，中计了！果盘拿过来了，把雷管给我。雷管盘。雷管好像在赵师傅的三弦上呢。那老丈人呢？你赶紧去看看他进来了没有。为什么害怕？我没有。怎么样？白平野村了吗？那当然，我一露面，野村的野狗立刻就上钩了。不好。门口好像有情况，你们做好准备。如果出现什么意外，我们马上冲进去，掩护他们撤退。嗯，明白。擅自行动，我今天要是不来的话，你们这次的计划是不是就泡汤了？好危险啊！多嘴，多个人，多份力量嘛。果盘。
你走到包厢门口的时候，就起爆炸弹。在这儿有个红色的按钮，是启动按钮，一旦启动，炸弹就会在五分钟之后爆炸，明白吗？明白。鹤岗身边的那个人，就是大江五郎。时间差不多了，玲玲，你去把果盘送过去。明白。嗯，去吧。哎呀，让让让让让让！哎呦，快让让让让让！让让让让让让！哎呦，我的脚！脚崴了，脚崴了，我走不了了。这平地上走不动，这老板啊，这日本鬼子要是怪罪谁，怎么哪还有命啊？糟糕，戏要是唱不了，这戏园子就会乱，大江五郎搞不好就要离开了。人救场都找不着，这就要开演了。哎呦，怎么怕他们连命都没了？是啊，老板啊，我想问一下，今天唱的是哪出？哎呀，这外边不写着呢吗？玉堂春呢？那坚持一下啊！坚持一下，稍微坚持一下啊！能不能坚持一下？行不行啊？玲玲，这《玉堂春》你会唱吗？我，我以前是学过，可是我已经忘了。我不行的，我不行的。现在也没有什么别的办法了，不行也得行。啊！哎呀，你说这节骨眼上，我上哪儿找人去啊？我们必须保证这次行动成功。你这办这好事，这样。玲玲，你去救场，怎么办？我去送果盘。我，老板，老板，这位是我妹妹，她能唱《玉堂春》，要不然让她试试。啊？她呀？这，哎，她这这这丫头能唱吗？这唱不好，这全砸了。放心吧，肯定能行的。好吧，就让她试试吧。总比让日本鬼子杀头的好。对呀，对呀，让他试一试，试一试吧，试一试吧，试一试吧，啊，让他试一试吧，试一试吧，让他老板豁出去了，也只能死马当做活马医了。哎，大家看怎么样？好，好，好了，也只能这样了，没有办法。玲玲，就是，来，给我吧。就这样，来来来来，快给他办上啊！来来来来来来，走走走，来来来来来，说的好，说的好啊！来来来，把那行动找过来。哎，贺姑娘，你去哪儿啊？把你的行动坐下来。当时你怎么唱的？你放心，我会小心的。啊，跟你一起去。这儿，就是这样。那个这次不行。何姑娘。欧阳兰呢？他一个人去二楼包厢了。快！姑娘啊，我们这些人的命。可都在你手上了，你一定要好好唱。
天地而不哀求，干什么的？嗯，你跪在这儿干什么呢？找去。你老本问问，要往南京去的无疆。往南京去的干什么呀？与我那三郎带过信来，就是苏三去了，将你俩。孩子，还有恩官，你拄着他，干什么的？戏园子送来的新鲜水果。
。别闹，赶紧上车吧。哎，别抢你！
上去了，你你你要是不信，可以去问兰兰姐，她当时也在后台，是是头让我上台替她唱戏的，她说她自己去送炸弹，不怪佟玲玲，炸弹是我送的，你，没错，炸弹是我送的，也是我在最后一刻把炸弹拆掉的，为什么？因为，因为我不能杀死我儿时的伙伴。你胡扯什么呢？包厢的
不都是日本鬼子吗？贺姑娘，你糊涂了吧？我没糊涂，我比什么时候都清醒。我叫欧阳兰，是女子炸弹小队的成员。兰兰姐，你终于想起来了。以后谁再欺负你，你就找我。好，拉钩。默默说，有人要来接我，我走了，你怎么办？是我专门刻的，我送给你一个，我们两个一人一半，到时候你看到这个就能想起我了。嗯、就是在那一刻，我突然把所有的事情都想起来了，我是个孤儿。在孤儿院里受尽欺负，在我童年的记忆里，唯一关心我的就是小林。我只知道，他后来被日本鬼子领养了，却怎么也没想到，我们再次见面会是那样一个局面。我知道是我错了，我害得轩明被日本鬼子带走。可是，在那一刻。我真的是下不了手。那你知不知道，小林这次跟大江五郎见面，到底是为了什么？是为了一个什么暴雨计划？我在包厢里的时候，正好听见的。暴雨计划？应该是一次轰炸计划。小林似乎还为他们提供了重庆的坐标图。没想到事态这么严重，如果不尽快的杀掉大江五郎，那么后方的战略目标就会被摧毁，这将对中国的战局极为不利。我也一样。对不起，是我害了雪敏。你真的什么都想起来了？刚才我还在想，我总是跟他作对，可他从来都不跟我计较。我成天愣头愣脑的，可他不知道救了我多少回。还有，还有，你不服从命令，老是擅自行动。知道，是我太好胜了。我总觉得自己可以超过他。其实，我挺佩服他的，只是我不愿意承认罢了。我知道，薛敏他真的很优秀，我老是爱跟他比，不是为了别的，我就是想跟他一样优秀。那，如果再遇到小林？你会怎么做？你放心，我都想好了。虽然我舍不得小时候跟小林的情谊，可这么些年过去了，他变成了一个什么样的人？这些年是怎么过的？我全都不知道。我只知道，他是一个日本鬼子，他在危害我的国家。看来你真的什么都想起来了，欧阳兰。你愿不愿意将功赎罪，救出薛敏？请你相信我，我一定不会再让大家失望。
叶大哥，或者野村少佐。哼，欧阳兰，我一直奇怪的是，你既然已经恢复了记忆，也知道了我是谁，为什么还会自投罗网呢？还不是因为我刺杀大江中将的计划失败了，我自然就被踢出女子炸弹小队了。你以为，凭你这么简单的一句话，我就会相信你吗？我很快就会让你相信我的。只要你让我见一下小林和也。说说你的理由。女子炸弹小队说我要通敌，要把我带回去送军事法庭。我想左右都是意思。我一身绝技，他们不但不赏识，还冤枉我。那我不如干脆就为大日本帝国效力好了。哼。这跟小林有什么关系啊？既然我今天有胆量来找你，就一定不会让你失望。为了表示我的诚意，我可以当面和小林对质。他提供的情报和坐标图都不可信，他一直都是一个双面间谍。很早以前，他就已经开始为国民党政府工作了。那天要不是我在戏园子里看到小林，大江中将早就成为尸体了。就这么多。还有，国民党的刘景山叛逃失败，也是因为小林事先提供的情报。我凭什么相信你啊？你可以不相信我说的话，但你没有必要不相信事实。你以为小林他真的是日本人？我和小林从小一起在孤儿院长大，他是被日本人收养的，骨子里一直流的是中国人的血。不然你可以想想看，以前发生的一切，要不是小林，还有谁能够做到啊？我到底应不应该相信他的话？你相信他说的话吗？宁可信其有，不可信其无啊！再说，小林确实认识他。他们两个到底谁说的是真话，谁说的是假话，现在也分辨不出来啊兰姐说什么了？能麻烦你给我倒杯水吗？你等着。他说要倒杯水。看来欧阳兰已经成功一半了。嗯。此时，小林和也正准备离开临江，返回日本。嗯、小林君，嗯，请留步。野村少佐，怎么，知道我急着赶飞机，来给我送行吗？可能你的计划要推迟了。我想带你见一个很特别的人。我现在谁也不想见。等等，你不想
，见见你儿时的伙伴欧亚兰吗？小林君，请既然两位都在了，那就把事情说清楚吧。好久不见了，小林。是啊，真没想到，在我走之前能见到老朋友。我听说。你现在是国民党女子炸弹小队的成员。应该说，现在我已经不是了，我已经决定投奔大日本帝国了。那好啊，欢迎你加入我们。我们可能还会成为无话不说的好朋友，就像小时候在孤儿院那样。好像我们不是一伙的吧？你这话是什么意思？别人不知道。我还不知道你吗？虽然你被日本人收养了，可你改变不了你是个中国人的事实吧？你一直都是个双面间谍，我真为你感到耻辱。欧阳兰，我是看在我们一起长大的情分上，才对你手下留情的。你想出这么卑劣的离间计来陷害我，你到底想干什么？你急什么呀？我卑劣？我说的不是事实吗？你和国民党政府合作的事情，我都了解的一清二楚。难道刘景山叛变的消息不是你提供给国民党的吗？如果不是你提供的消息，刘景山现在早就在日本人的地盘了。你胡说！你就是个唯利是图的人，为了钱你什么都可以出卖，在你眼里根本就没有什么国家和民族。欧阳兰，你竟敢如此陷害我！早知道我第一次见到你的时候，我就应该杀了你。够了！你们两位老朋友，好像有些误会。没关系，就在我这儿，在我这儿，把话说清楚再走。叶存娟。我还要赶飞机回日本，不久留了。嗯，恐怕我现在不能让你离开。叶村，我为大日本帝国尽心尽力，提供了多少有用的情报？你现在竟然因为这一个中国女人的胡言乱语就怀疑我的忠诚？因为这个女人是跟你从小一起长大的，她可不是一般的人。混蛋！两位请吧
看大佐，我是野村，请问大江中将现在上飞机了没有？我半个小时以前刚刚送走大江中将，估计他现在已经到机场了。怎么，出事情了？贺看大佐，请您马上给机场打电话，让大江中将赶快回指挥部。我发现了很重要的情况。你发现什么情况了？我不敢确定，小林和野有可能是个双面间谍，所以呢，他向大江中将提供的那些情报可能都是假的。为了暴雨计划的安全，我们必须慎重一些。那小林和野现在在什么地方？他已经被我扣起来了。等大江中将回来，我们当面审问。好，我现在马上通知大江中将，让他返回指挥部。嗨，快！大江五郎马上要回日军指挥部，我们必须在半路上截住他。是我马上去做准备。好，走。嗯你长得太漂亮了，杀了你真是太可惜了。呸！贺岗军执意要把你送给我，我也不好推辞啊。啊！<笑>我要把你带回日本去，让你培养我们大日本帝国士兵的炸弹技术。你就是我的战利品了。哼哼。走开！先生你好，上次很可惜没能逮到你，这次说什么也不能让你再跑了，把他绑起来，看住他。是，带好了。你，你吓死我了。你是什么人？为什么要绑架我？我警告你，赶快把我放了，否则的话，大日本皇军是不会放过你的。死到临头，还这么醉硬。你看清楚我是谁！别动我！别动我！怎么回
是你。我，我求求你，你想知道什么？我，我都告诉你，只要你不杀我。我，我求求你！你想知道什么？我都告诉你，只要你别杀我！春君，快，快救，救救我！
把秀总推下去！小心！安朗，安朗。别闭眼，你睁开眼睛听我说。阿郎，你记不记得，你上次给我煮的面，我还没尝到呢。等你好了以后，你再煮一次给我吃，好不好？阿郎，你答应我好不好？何姑娘，你你知道我为什么一直叫何姑娘吗？那是因为。何姑娘是我给你取的名字，我知道。何姑娘，我想跟你说，能认识你，真好。萍水难相逢，相逢难相聚。别后也会想起曾经的叮咛。不要这是什么呀？不许我箱子。雨就是你，没事。撒那大地。全都是你哎，来来来，对不起啊，不是怕你饿吗？要不行，不行。患难之中再见，真情意，风就是你，雨就是你，洒向了大地。岗县刺，由于你的失职，导致特使大江五郎被炸身亡，使得军部的暴雨计划受到了严重的影响，令帝国蒙羞
起立。坐下。现在宣布审判结果：小林和也，系日本在华潜伏特务，潜伏期间曾多次泄露我国重要情报。经本庭审议裁定，判定被告小林和也终身监禁。完毕。终身监禁。终身监禁。哎呀，死了！这是干什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是